hope you're doing well and welcome back to another interesting lesson. In this lesson, I'm going to be teaching you three of the most common and easily confused prepositions in English. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق العاده پرکاربرد که توی این درس می‌خوام سه تا یک نه سه سه تا از ام, حروف اضافه زبان انگلیسی که به شدت پرکار بردن و معمولا اشتباه گرفته میشن و بهتون یاد بدم توی یک مسلس البته میتونم بگم مسلس برعکس فوقلاده آسون که الان بهتون میگم چرا این مسلس رو براتون کشیدم مطمئنم تا الان مثلا میخواستین روزو بگین مثلا میخواستین بگین جمعه میام نمیدونستین چه حرف اضافه ای بذارین یا میخواستین بگین من مثلا ماه می متولد شدم نمیدونستین چه حرف اضافه ای بذارین یا مثلا میخواستین بگی که آخر هفته میبینمت نمیدونستین از چه حرف اضافه ای استفاده بکنین توی این درس میخوام بهتون یاد بدم که چه جوری و چقدر آسون میتونین از ات آن و این برای لوکیشن یعنی مکان و تایم استفاده بکنید اما اگر که دکمه قیمت سابسکرایب روش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیوهای های ما رو میبینید لذت منید و کل مطالب آموزشی خوب ازش شد میگید بچه من قبلا خیلی سال پیش بودن یک سال پیش فکر میکنم راجع به این ات و آن براتون یه درس آماده کردادم لینکش رو این پایین تو دسکریپشن گذاشتیم میتونیم به این ببینید اما علت این که این درس رو میخوام بهتون بدم اینه که هم خیلی ساده است هم خیلی جذاب و هم خیلی راحت میتونین یادش بگیرید خب چرا من این مسلس برعکس رو کشتم؟ بچه این مسلس برعکس یا هرم یا هر چیزی که میخواین اسمش رو بذارین سه قسمتش کردم قسمت پایین خیلی کوچیکه، قسمت بالا خیلی بزرگه قسمت وسط هم که وسط کچیکترین و بزرگترین قسمت درسته توی بزرگترین قسمت من این رو نوشتم این توی قسمت وسط آن و تو قسمت آخر ات so, این آن ات این آن ات اینو یادتون بمونه کافیه که اول این بعد آن بعد بعدش هم ات خب پس یه مسلس برعکس دارم این آن ات حالا چرا این رو توی قسمت بزرگ نوشتم؟ بچه ما از پریپوزیشن این زمانی استفاده میکنم که میخوام راجع به یه چیز کلی و جنرال صحبت بکنم میبینی نوشتم جنرال از آن زمانی میخوام استفاده کنم که این موضوع جنرال رو میخوام مور سپسیفیک یه ذره با جزئیات تر بگم و از ات که آخر مسلس هست میبینی خیلی جمع شده جمع شده یعنی دیتیلش بیشتره دیگه از ات زمانی استفاده میکنم که میخوام very specific راجع بهش صحبت بکنم خیلی با جزئیات پس جنرال مور سپسیفیک very specific خیلی دیگه دقیق حالا دونه دونه میریم سراغش اول میرم سراغ تایم بعد لوکیشن بریم سراغ این که برای چیزای جنرال استفاده میشه مثلا این the 80s این the 80s در دهه 80 پس من از این برای دکید استفاده میکنم برای دهه میبینین یه چیز جنرال دیگه دهه دارم میگم نمیگم که دقیقا توی این دهه چه سالی واسه همین جنراله or in 1967 or 1981 دوباره سال سال یه چیز جنراله نمیگم روز و ساعت که so 1967 1981 که بهتون یاد داریم هم من هم هنو چجوری تاریخ ها رو بخونیم in July in May دوباره ما هم یه چیز جنراله in July, in May, in two weeks, تو دو هفته. In two weeks, در دو هفته. مثلا, um, he died or he passed away in the 80s. He passed away or he died in the 80s. اون فوت uh, شد در دهه هشتاد. He passed away or he died in the 80s. I was born in 1981. For example, I was born in 1981. من در سال 1981 میلادی به دنیا آمدم. I was born دوباره. I was born in July. من تو ماه جولای به دنیا آمدم. I was born in May. من در ماه می به دنیا آمدم. Or my, my birthday, my birthday is in July. My, my birthday is in May. تولد من هست در ماه جولای. در ماه می. I'm gonna finish reading this book in two weeks. 
I'm gonna finish reading this book in two weeks. من این کتاب تو دو هفته تمومش میکنم. In two weeks. باز قبلا راجع به in plus عدد plus weeks days صحبت کرده بودم براتون. خب پس این خیلی جنرال. پس برای چی استفاده میکنم؟ دهه, decades, years, سالهای مختلف, months و in two weeks, in two days, in three months. هر چیز. این از این. پس جنرال. حالا بیام همین زمانو more specific بکنم یه کوچولو دقیق ترش بکنم یه کوچولو دقیق تر زمانی هستش که بگم مثلا May 7th ماه می روز هفتمش میبینین more specific شد May 7th so on May 7th on May 7th on my birthday در روز تولدم on Friday on the weekend دهشو یادم رفته on the weekend بچه ها دقت کنین توی British English at the weekend هم میگم ولی تو American English م- م- یعنی متداول هستش که بگیم on the weekend okay? خب پس on May 7th on my birthday on Friday on the weekend پس برای آخر هفته از آن استفاده میکنم برای روز از آن استفاده میکنم اگر روز رو بخوام خالی بیارم اگر حتی بخوام روز رو با ماه بیارم اگر حتی ماه هم اولش بیاد چون من به صورت سپسیفیک راجع به روز دارم صحبت میکنم باز از آن استفاده میکنم و در روز تولدم از آن استفاده میکنم آن مای برثدی برای یه چیز خاص مثلا I was born on May 7th اینجا رو دقت کنید. اگر روز رو نگم میگم I was born in May اگر روز رو بگم I was born on May 7th خب On my birthday I would like to have a big party On my birthday I would like to have a very big party برای در روز تولد هم دوست دارم که یک پارتی خیلی بزرگ بگیرم um, I'm going to meet some of my friends on Friday. I'm going to meet some of my friends on Friday. جمعه میخوام برم یه سری از دوستان ببینم. On Friday, on Monday, on Sunday. On the weekend. I usually go to my grannies on the weekend. I usually go to my grannies on the weekend. من معمولا آخر هفته میرم خونه ما بزرگم. خب. حالا very specific. خیلی دقیق. ساعت میشه دیگه at 7 a.m. at 12 o'clock at 5 p.m. میبینین دیگه رسید به ساعت very specific مثلا um, I was born گوش کنین میخوام همش رو بگم اینا همش مثاله ها I was born in the 90s I was born on May 7th at 7 o'clock or 7 a.m. So, I was born in the 90s. Man, دهه 90 به دنیا آمدم. I was born on May 7th. ماه روز هفتم ماه می به دنیا آمدم. And at 7 a.m. ساعت هفت به دنیا آمدم. هفت صبح به دنیا آمدم. A.m. و P.m. بچه ها P.m. A.m. صبح P.m. اصره. خب؟ این از این. حالا بریم سراغ این، آن و ات برای لوکیشن، برای مکان. دقیقا همینجوره. اگر بخوام جنرال صحبت بکنم، مثلا این کانادا در کشور، جنراله. این ترانو در شهر، بازم جنراله. این داونتاون در مرکز شهر. بچه دقت کنین. پا این شهر، بالا شهر، مرکز شهر تو زبان توی خارج از کشور متفاوته دیگه. مثلا، داونتاون uh, آمریکا و کانادا میشه قسمت جایی که خیلی برجای بلند داره جاهای مثلا um, کلی پاپ داره کلی مثلا رستوران داره کلاب داره بار داره به اون جاها میگن داونتاون که معمولا شلوغ ترم هست um, میشه گفتش که مثلا داونتاون همون تقریبا بالا شهر میشه ولی not specifically نه خیلی دقیق اون چیزی که ما تو فارسی میگیم بالا شهر پایین شهر مرکز شهر دقیقا تو خارج از توی آمریکا و کانادا این دوتا رو میدونم بقیه کشور رو واقعا نمیدونم ولی خیلی اونجوری نیست که ما میگیم داونتاون 
مثلا کانادا آمریکا جایی هستش که خیلی شلوغه کلی رستوران داره جاهای باحال داره خب پس این کانادا این ترانو این داون تاون بچه‌ها دقت کنید ما میگیم تورنتو در زبان انگلیسی میگیم ترانو اور ترانو سو ترانو اور ترانو جفتش هم درسته خب این از این حالا میخوام مور سپسیفیک بشم مثلا میگم آن کوین ستریت ستریت خیابان ستریت خیابان آن کوین ستریت خیابان کوین میخوام خیلی دقیق تر بشم ات 549 Queen Street at 549 Queen Street بچه ها دقت بکنید در زبان انگلیسی آدرس رو مثل فارسی نمیدیم دیگه آدرس از آخر یعنی از شماره خونه شروع میشه بعد میشه خیابون بعد میشه شهر بعد میشه کشور و اینجور چیزا اینجوری میگیم آدرس رو میدیم خب حالا اگر فقط میخوایم بگیم که من تو خیابون فلان زندگی میکنم I live on Queen Street اما اگر میخواین شماره شو بگیم میگین I live at 549 Queen Street okay? این از این حالا فکر کنیم من بخوام با همه اینا بگم مثلا میگم که I um, live in downtown Toronto I live in downtown Toronto I live on Queen Street I live at 549 Queen Street پس اگر بخواین شماره پلاک خونتون رو بگین دقت کنین شماره پلاک خونه الان تواد این دوتا تو پلاکه از عت استفاده میکنین چرا؟ چون سپسیفیک داره میشه اینو تو ذهنتون بسازیم اینجوری برای خودتون تدعی بکنین هرچی ریزتر عت اینجا خیلی ریز نبود آن گفتم خیلی ریز شد عت گفتم چرا چون شماره پلاک داشتم نه دقیقا مثل اینجا که دیگه ریز ریز شدیم رسیدیم به ساعت اینم از یک مثلث جالب و ساده برای یادگیری این سه تا پریپوزیشنی که معمولا خیلی اشتباه میکنین بیشتر اشتباه هم سر زمان اتفاق میفته حالا برای اینکه براتون تمرین بشه ازتون میخوام یه مثال اینو من اینجا گذاشته بودم اینو یادم رفت اینو براتون گذاشته بودم که این جمله‌ای که واسه تولد بود بگم مثلا I was born in the 90s خب بچه دقیق بکنین برای ده حتما آرتیکل ذر رو میارم خب I was born in the 90s and then میتونم بگم که I uh, دیگه I نگم بگم که my birthday تولد من هست مثلا my birthday is آن دقت کنین آن مثلا جولای 23rd 23rd my birthday is on July 23rd مثلا um, at 9pm بچه البته این خیلی معنی نمیدام من برای اینکه کنار هم بذارم براتون گفتم معمولا میگن I was born on July 23rd at 9pm My birthday is on July 23rd at 9pm خیلی معنیش اینه که مثلا تولد من 23 جولای ساعت 9 یعنی مثلا بیاین ساعت 9 میبینم اتون بیشتر اینجوری معنی میده ولی اگه میخوایم بگین به دنیا اومدم فلان ساعت I was born okay? So I was born in the 90s My birthday is on July 23rd at 9pm at 549 Queen Street Downtown Toronto دقت کنین که اگر بخوام آدرس رو بدم اگر با این شروع کنم دیگه برای اون حرف اضافه رو نمیذارم So My birthday is on July 23rd at 9pm at 549 Queen Street Downtown Toronto دیگه اینو نمیذارم Okay At 549 Queen Street Downtown Toronto Okay دیگه اینو نمیذارم تو آدرسی که دارم میدم این هم از این حالا برای اینکه تمرین بشه همین حالتی که من بهتون گفتم مثلا میتونین تولدتون رو یا هر چیز دیگه یه چیز خاصی که براتون اتفاق افتاده رو به این صورت استفاده بکنین از سه تا پریپوزیشن مثلا من همینجا اینو گفتم هم آنو گفتم هم از که این پایین تمرین بشه هم من نمیرم کلی لذت برم هم دوستاتون از مثال های شما استفاده بکنن این هم از این امیدوارم که لذت برده باشین اگر هم که این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش کنیم و به دوستان خودتون معرفیش کنیم Till another video Love you guys so much Take care See you soon and bye bye